Judit, most már eltelt egy öt hónap a magyarországi kiállítás óta. Öt hónap? Ez bizonyára már egy kicsit leülepettek az élmények. Hogyan gondol vissza a budapesti kiállításra? Az volt az érzésem, mikor a Kálmán ezelőtt egy évvel meghívott, körülbelül egyelőtt egy évvel márciusban, hogy ez egy antröpli szűszide, de most lefordítom, hogy ez egy öngyilkossági vállalkozás. Nagyon nehéz volt. Tudtam, hogy fárasztó, ez a Betty miatt is, minden miatt. Fárasztó is volt. Állandóan azért kontrollálni kellett mindennel, adjú dolgozni. Maguk munkáját én nem pótolhatom, de időnként van olyan dolog, amit csak én, én tudhatok. Szóval állandóan ezzel kellett foglalkozni, és minden más, ami még közbe jött, a szállítás, a bóburral mennyi problémám volt, nem is hiszi. Az is minden sikerült a végén. És valahogy olyan végtelenül kedves volt a fogadtatás a maguké, ott mindenki ott körülöttünk, a, a, a csoportjuk, akik nekem mindet megtett, hogy ez sikerüljön. És a saját családom, amit nem láttam nagyon-nagyon régóta, amitől egész elváltam, megtaláltam, mint, mint egy igazi család, família. Szóval ez a dupla öröm is olyan meglepően, Meghatóan jó volt, hogy ezáltal ilyen feltámadásszerűvé vált a, 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 a szaltó mortál kísérlet egyszerűen sikerült. Még a betítő is féltem, hogy nem, nem lehet vele. És valahogy mindig volt egy olyan család vagy barát, barátok is ott voltak még Amerikából is, akik minden nap foglalkoztak a betű, úgyhogy minden ment magától. Úgyhogy nagyon örültem, és maguk, olyan szép lett a könyv, olyan jó a maga munkája, a, a Johanna munkája, mindenki igazán túltett önmagán, legalábbis olyan nívóra, olyan európai nívon volt, amit nem is reméltem volna várni, vagy csak éppen csodaszerűen reméltem, hogy talán, és az lett. Mindenkinek nagyon tetszik itt a könyv, igazán a leg, az Amlinot, az egész Bóbúrnak a feje, mind ott volt három vagy négy konszervatív volt a Bóbúrtól, ott volt több múzeum, az Angéi, a Dijoni, a Bókúdő műzédő Franciaországban, és mind a könyv, mind írták, annak mondták, hogy kitűnő nívójú, európai nívó. Úgyhogy örültem. Bó, hát ez, 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 ez a miért meg kellett mégis csinálni. És a kiállítás tetszett Juditnak? A kiállítás a nagyon jó volt, nagyon tiszta, szép, az a magas, az nekem mindig nagyon fontos. Itt, itt, itt akartak egy fóplafon, hogy mondják azt magyarul? Álmenyezet. Szóval ez a levegő, ennek nem tudtam volna a nagy képeket soha megcsinálni. Bó, ez egy. A második, hogy amire visszatérek, hogy ez volt a jó, hogy egy ilyen magas, 7 méter magas a Ücsarnok. Nagyon tiszta, és amitől féltem, a, 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 ki, az esti ki, 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 áli, kivilágítás, az kitűnő volt. Nagyon jó. És az, ez a természetes fény nappal nagyon jó volt megcsinálva, igazán, úgyhogy bravo, egy ilyen, az is egy ilyen magas európai névon volt. És szép, tiszta volt minden volt. Lehetett volna a dupláját, a tripláját csinálni, de végül is nekem még könnyebb, könnyebb volt. Azért azon az egyen mondtam, hogy nem, nem szabad mondani mű, 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 hogy mondják azt, gyűjteményesket, mert abszolút nem az, de kiválogatott ilyen, mégis megkapta a maga egységét, ami, ami nem volt kicsi dolog. A galériában is itt kétségben voltam esve, itt most, ahol tegnap előtt 50 év, hát nem lehet ezt beszorítani ennyi, ennyi helyre, és valahogy megoldódott. A Galerie de France-ban mikor volt utoljára kiállítása ezelőtt, a mostani hét előtt? Hét év, hét. Hét szűk esztendő, vagy hét bő esztendő. <gül> szóval hét, hét évvel ezelőtt. 
nem is akartam most, de valahogy nem lehetett azt mondani, hogy nem. Én nem, szerint azt szeretem mondani, magyarul, hogy azt akartam mondani, hogy nem, nem tudok, nincs rá erő. És akkor mindenki mondta, a plenne, a, a, a galériám, a, mindenki, aki ilyen a, a bóbúr, hogy meg kell csinálni. Mondom, meg kell csinálni, de én tudom, hogy nekem, ó, meg, meg tudtam még, és itt vagyok még, csoda foly. Azt mondta Judit, amikor Budapesten volt, amikor ott beszélgettünk, hogy akkor mondjuk elég fáradt volt, ugye, mint ön is mondta, nagyon sok energiát kivett, de nagyon. akkor azt mondta, hogy hát nem tudja, hogy, hogy, hogy fog-e még festeni valaha. Na most a tegnap előtt uh, Galéry Franceban megnyílt kiállításon 2006-os datálású uh, képek is vannak. Hát az a kép, az a, van itt pár rajz, amit csináltam, ez minden. Négy év óta nem tudtam dolgozni, két éve volt egy seri accident de volt tűtő, a Bettinek a betegsége. Olyan Autóval minden esett. úgy jött össze, hogy nem lehetett. Uh -huh. Akkor két évvel ezelőtt elkezdtem festeni, tíz nap nem telt belé, egy földöntött egy, egy, földöntött egy kis kamionet, ő, az ő hibájával. Föl, megrökött, beszólt a lám, eltörött leg három-négy lábúja. Uh -huh. Megint, megint megakadályozott, három hónapig ilyen mankóval jártam. Utána megint a Betty, ez az van, nem tudtam. Most ez a, a kettő, amit látott a galériába, Katrintjék eljött kiválasztani. Ó, oh, azt mondja, ezt a kettőt akarom. Mert, mert, mondta ő, megadtam a, a címet, 50 év, 56, 2000 2006. És, és a, az összes többi a galériában az emberek mondták, hát nem lehet 2006-ot írni, mert nincs kép. És jött, és azt mondja, az elviszem, rá kell írni 2006, mert ez volt február 16 pontosan, emlékszem mikor, azóta se tudok dolgozni, de hát nem. Úgyhogy örült, és ott van ez a kettő, ki elég, ki egészült ez a 50 év, ami hamis lett volna, és intuíció nevezd, ahogy akarod, véletlen sorsba, mégis meg lett. Ezelőtti utolsó sorozat a New York volt, tehát ez egyértelmű, hogy ezek a képek már nem a, a New York sorozathoz tartoznak. Egy új nem, sorozatot a New York, a New York az, a, az a nagy, Igen, az utolsó azt... a New Yorkban, az a nagy, vil, ami a, a meghívón is van, az már 2002. Mert én elkezdtem novemberbe a New York szeptemberbe, ott kezdtem novemberbe, és befejeztem a, ö, április vagy májusba. Azóta nem tudtam dolgozni. Mikor elkezdtem dolgozni tavaly előtt, akkor jött ez a egyszer normálisan nem én, én Axida, hanem a Betty most. Most, most én volt. Mm -hmm. Úgyhogy. Ö, úgyhogy ez egy, egy ilyen véletlen csodaszerűen ez a ami most, amit láttatok. És ez a 2006-os ki? Várja, most még válaszolok. Ez a New Yorknak nem a folytatása, és mégis a folytatása, mert miért? Mert ugyanaz a szituáció, valami egy test, ami, ami röpül, de nem tudod, hogy fölmegy, lemegy, esik, zuhan, pillanati arreszülimázs, hogy mondják a televízióban, amikor megáll a kép, képernyő megáll. Valami ilyesmi, tudod, hogy nem tudod, hogy Úgyhogy ugyanaz, és mégse ugyanaz, mert, mert hogy a spontán, spontánul ez talán reálisabb, azt lehet mondani, nem? Nem tudom, én magam most még nem, vagy klasszikusabb, úgyhogy egy bizonyos szempontból ez egy folytatás, mert amit a New York nekem hozott, mint eseményt, mint egy élményt, tudod, látta mindegy, az egész világ látta a televízió, Megdöbbentő, mi történik, megdöbbentem én is, mint minden más. De rögtön utána nekem egy más megdöbbenésem volt, aki senki másnak nem lett csak nekem. És tudod mi? Mondom, ez, amit csinálok, ezzel a problématika, a festő problématika egy, egy űrben, meghatározhatatlan, vagy nem űrben, egy test, ami nem tudod, hogy zuhan, vagy emelkedik, vagy ezitáció. 
ezitáció, hezitálás, hezitálás. Ezitál entre, a két a föl és legkül, vagy lendület, vagy, vagy esés. Szóval ugyanez a probléma nekem a festészed meg volt, láttál, az a nagy kék triptik, emlékszel? Hát az ugyanez, nem? Uh -huh. A testek mindenféle egy változás, egy plü abstrakt, elmegy az abstraktig, visszamegy a, 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 a reálisig, de ez mindig ugyanez volt a probléma. Azokkal a kivételekkel, hogy néha ez a megáll a képernyőn az imázs, a kép, akkor viszintes lesz. És ha viszintes lesz, akkor teljesen, teljesen, teljesen abstrakt. Egy kicsit, ha megnézed a televízió, mikor zavar van, szóval nem találod meg az állomást, az űrbe valahol, a, nem tudom hol, akkor észrevetted biztos, hogy van aki ilyen viszintes hullám. Érted, mit mondom? Azt látod, hogyha... Hát ez majdnem ugyanez nálam. A, a, teljesen akaratlanul én soha nem egy programot festek, mindig közben jövök rá valami érdekes, ami megszületett, és akkor néha erő... Nem, sose erőltetem, de néha megyek tovább vele, vagy hagyom, hagyom azzal válni, amivel akar. És miért hagyom? Mert a festő az a munkájának az anyja, apja, és a lánya, és a fia. Szóval néha hagyni kell, te vagy a gyerek, néha, néha egy pillanatra be kell szólni, öntudattal, egy pillanatnyi direkciót adsz, mert te vagy az apa anyja. Szóval ér, nem tudom, érthető a szituáció az, hogy ez, ez is ez a változás adja meg aztán a munkát. Szóval ez az abstrakt rész, az egész derulma, és a sweet de derulma, szóval a folytatás, az hidrogénik, ami megy szintén 20, majdnem 20 éven keresztül, vagy 15, ez az abstrakt rész, de ez is ugyanaz, mozgás. Érzed, itt minden mozgás, soha én ezt a, ezeket a képeket én nem állva festem, és mindig a földön vannak, így nincsenek állványos soha, az a, az a régi mozgás. Menve festem, így. Érted? Járok, és hopp, hopp. Ebben is van egy olyan. Technikma mindig minden más, hogy ugyanaz jöjjön ki. Ez olyan, de az idő változik, hogy ugyanaz maradhasson. Olyan, de a folyó folyik, hogy ugyanaz a folyó valahogy megmaradhasson. Érted? Ez a... Ez a... Ez már Heraklitos mondta, hogy a pantarej minden folyik. És, és mégis mindig ugyanaz, látod a Dunát 2000 ezer ez 5000 ezer biztos, hát persze, nagyobb távolságra nem megyünk, de talán még tízezer év, nem, talán nem. De akkor is talán, tízezer évvel még a Duna-Duna volt, vagy kellett majdnem az legyen. Ötezer évvel több biztos. Úgyhogy ez, ez egy kicsit ilyen, a szituáció az, hogy az én, ezt is utána gondoltam végig, reflexió, antravája, ö, do, dolgozva és utána. Hogy olyan, mintha egyiket a, a szübatomik, érted a szót? Atom alatti világ, szóval a, tudom, magyarul, sajnos itt aztán a mikro, még a mikroszkopon is túlmegy, elektronikus, mik, szóval a legkisebb felé, a végtelenül kicsi felé, hogy egy ilyen poetikusabban mondja, végtelen kicsi felé megy, és ugyanak a végtelen nagy felé, szóval a kozmikus, a nagy, a szupernova, a, az explosion, de, de, kozmikli, galaxi, galaxiák, ez mind, ez, ez benne van valamilyen formán, vagy legalábbis úgy érzem, és az egész kicsi, mert bemész egy ilyen, meg, meg tudnék mutatni, most küldött valaki egy, aki egy tézist ír rólam. Csinált mikroszkopikus képeket, és, és ilyen fényképeket csak a töredékekről, ilyen kis finom pikelyekről, ami le, és az egész abstrakt lett, még az is, ami nem, de ami is, ami is volt, az de olyan, olyan, mint a néha úgy érzed, hogy az űrbe vagy, és ezek az új ilyen szó, szónt, hogy mondják, amik így tanulmányozzák. A... Ja, szonda, űrszonda. Szonda? Igen. Hát, azok, azok küldenek a fényképeket, és arra hasonlít. Vagy pedig, ahogy pedig a mikroszkop, amikor lemész egészen az elektron, a neutrino, a 
legelemibb partikül elementer, nem tudom, hogy mondják magyar, elementáris partikül. Rész, ré, részecskék. Szóval ez a, ez a kettő között van, ez a tension, ami a címe is most meg... 56-ban írtak rólam az első szöveg, ez volt a címe, tension, az azt jelenti, hogy feszültség, magas feszültség méghozzá, magas feszültség. Most ugyanez az 50, ez a magas feszültség, és ebbe van egy ilyen állandóan ciklikusan visszatérő, visszatérő, állandó magra, semmi se áll le. Még akkor is egy pillanat úgy tűnik, hogy itt tétováz. Semmi sem le. Ciklusban mindig visszajön arra a helyre, de ne, mégse ugyanarra a helyre, mert hogy mondod, de spirálba mondjuk, spirálba jön vissza, szóval ugyanaz, és mégse egészen ugyanaz a nívó. Uh -huh. Amikor egy pontra ér, ott is ugyanaz, de egy ponttal lejjebb vagy főbb, akkor emberi válik. Szóval ez egy obligáció, magyarul lehet ezt a szót mondani, egy, egy követ. Egy megköveteleménye az én festészetem, nem, nem nekem, én hagyom ott, hogy emberi váljon, aztán megint elmegy, absztrakt lesz, az megint, szóval ez egy ilyen obligáció, egy ilyen megkövetelmény, amit én elfogadok, mert miért berzenkedjék ellene, bon, elfogadok. Át, átmegy az absztraktból, figurális lesz, ez mindig előfordul, ha megnézed az 50 év munkáját, hogy többször az elején, az elején, ami a bóburban van, amit a múzeum megvett, ott figurális. Aztán, aztán absztrakt, tehát megint figurál, meg néha három-négyszer az életemben egy ciklikusan visszajön. Úgyhogy ez, ez az, amit kérdezte, ez a válasz, ez a feszültség, a, a végtelen kicsi, végtelen nagy, és közben néha az ember nem mind fontosabb, nem fontosabb, mint a többi, csak megkövetel, követelményszerűen muszáj azon átmenjek. Eh, Judit mondta, hogy a tudat alatt itt szeretné ugye a vászonra vinni. Azt lennék kíváncsi, hogy, 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 hogy hogyan fest. Tehát ugye az, hogy a tudatos ne befolyásolja, tehát kiüríti az agyát, csak arra koncentrál, tehát ő, hogyan tudja rávinni a tudat alatt itt a vászonra? Hát ez, ez a művészet. Ez, ezt én nem, nem is tudom. Ez a, hát mondjuk van-e valami rituálé festés előtt, hogy... Nincsen, nincsen, hogy nincsen, ő... nincsen, se, ne. A meditációra gondol, vagy ilyesmi, hát nem. akármire, ami Nem, az, az avval jön, hogy én csinálom. Szóval avval jár az is, hogy én nagyon sokat, több mint a felét elrombolom, el, eldobom, vagy megsemmisítem, amit csinálom. És akkor az aztán egy ponton túl magától megy. Én nem állok soha neki, úgy bele zuhanok, vagy bele ugrok. Isten bizony így igaz. Úgyhogy rendszerint, ha tiszta az ateli, azt nem szeretem, mert akkor nem tudok dolgozni. Szóval először egy káoszt kell csinálni. Ez, ez is nem tudom, azt mondja, hogy senki se csinálja. Én nekem ez egy kö kötelezmény, annik nem tudok. Egy olyan káosz, egy olyan nem rendetlenség, de a Nem tudom másképp, nagy kaosz. És akkor abban hopp, egyszer ben vagyok. Szóval egy dimasziót cserélek, egyszer ben vagyok, így, mint a fejes túrana egy, 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 a tengerbe, vagy nem tudom. Tehát itt létrejön a káosz, és ott a fehér vászon, és egyszer csak elkezd dolgozni ösztönből? Hát biztosan, az, az, az elkelülhetetlen, de nincs premeditáció, érti a szót? Uh -huh. Nincsen egy előre, hogy most ezt sem, nincsen egy ide, hogy most ez, az valahogy benn van egy folyamatban, ez a derulma, ami egy nagyon jó szó, és nem tudom magyarul pontosan, sose találtuk meg, a, a, amit ke, e, ami megfelel, folyamat talán, egy ilyen bizonyos folyamat, vagy úgy megtalálom a folyamatot, és akkor az áram visz. Ez az áram, ami, ami villamosság, vagy elektronikus, vagy, vagy, vagy rádió, ez mind ezek a hullámok, amik az egész világban jönnek, mennek. A víz, víz is egy szempontban, másrészt kozmikusan. És, és a legkisebb módon, és ezek az elektromos vibrációk, ezek, ezek mind abba bele kell valahogy bele kell jutni. Uh -huh. És akkor az, az maga, az, az visz. Ez az áram visz, ameddig visz. Aki hopp. Kidob, mint egy halat a vízből. Hát, 
Egy figuralista festő bizonyára a saját álláspontját védve mondta azt, hogy Ki szerinte mondta? egy figuralista festő, aki figurálisokat Mindegy, fest, vagy. valaki, hogy szerinte azok a festők, akik, akik az absztrakthoz nyúlnak, Azért nyúlnak az absztrakthoz, mert nincs meg a megfelelő technikájuk. Hogy mondja, azért, a, azért, azért csinálják fest, az absztraktot, mert hogy nincs meg a megfelelő technikájuk a kezükben, hogy figurálisat fessenek. Mit szól ehhez, Judit? Tökéletesen hamis. Tökéletesen fú. Én, én láttam a figurát. A, a főiskolán olyan figurális dolgokat, a szörnyű mindig kitüntetést kaptam. Hogy a nagy aktokat rajzoltam, három méteres, nagy ilyen nagy táblára, Na, óriási aktokat. És a szönyű mindig kaptam érte, mert olyan, szerinte olyan, olyan nívon volt, hogy nagy fába ezt mondta pontosan először, mikor nagy, nagy ilyen három méteresen csináltam figurás, nagyobb figurákat, a modern után akkor, mint nagyobb figurák, mint az ember. Szóval ember. Azt, ezt mondta pontosan, Isten bizony, így mond, azt mondja, nagy fába vágta a fejszéjét, de sikerrel. Szóval ez a megcáfolás nem nekem, hanem mégis egy tanárnak, aki nagy mester és egy művész volt, akit elismernek otthon. Bo, elismernek, remélem elismerik. Ezt a sorozatot, amit most... Igen, a tanul, ma, tanulmányokat még meg is van itt, ott, ahol lehet látni, teljesen nad, nem naturális, nem a Judita, reális. Nem a Judittal kapcsolatban no, mondta No, 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 ért, no, mert no, nekem az mindegy. Szóval általában mondják, az még rosszabb, mert nekem mondnak, az csak kivéte, de az összes ítélet, no, az egy ne, hamis ítélet, teljesen. Mit szól egyébként a rossz kritikákhoz? Hm? A rossz kritikákhoz mit szól? Kapott? Sokszor, vagy nem nagyon? Nem, még... Még manuszkriptbe kaptam, még a revűt a legtöbbet nem kaptam meg. De azt hiszem, hogy jók a rövű, amit olvastam a rövűkből, nagyon jó volt. Ja nem, most a pályájáról általánosságba kérdezem, tehát hogy az egész pályáját figyelembe véve, a festői pályáját Á, figyelembe kapott -e, volt -e Általában a kritika kritikát? mindig jobb volt, mint a, a, mint a financiális eredmény. Érdekes, nem tudom. Ne, kereskedelmileg nekem nem ment a dolgok, és nagyon visszahúzottan ért, nem is érdekelt, szóval nem tudtam avval foglalkozni. Galériát is nem volt még, aki foglalkozott volna ezen a szempontból. Tudni, én so, amit nem hagytam, hogy komercializálják az én festészetemet. Amit akartam volna, amit nem utasítok vissza, valorizék komerciálma. Érti, Kat, amit mondok? Értéket teremteni végül is. No, no, várjunk. Hogy az értéket megbecsülve ad, adjanak neki egy komerciális nívót, de ne komercializálják, mert akkor azt jelenti, hogy adják, adják, aki akarja. Szóval ezt mindig el akartam, el is kerültem, ezért nehezebb volt nekem. Anyagilag sokan nehezebb, de ha volt kiállítás, ez az érdekes, ha volt, nagyon ritkán, és kiáltak, azért mindig jó volt a kritika, és mindig meghívta a külföldi. Németek előbb vették észre, hogy mit csinálok, igazát látta. A Vandelló galériában voltam három, négy eszenben is volt, minden, München, mindenütt Németország volt kiállításom, Angliában volt, Amerikában volt, és Párizsban nem volt tíz évig semmi. Szóval ők voltak a leglassúbbak, a érthetetlen vagy furcs, sorszerű módon hogy észrevegyék, hogy miről van szó. És egyébként, hogyha esetleg rossz kritikát kapott, akkor fogla ha kapott rossz kritikát mondjuk valakitől, akkor foglalkozott azzal? Tehát megpróbált máshogy festeni, vagy nem vette ezt figyelembe? Nekem minden kritika attól azt számít, hogy mennyit írnak, és hogy jól, jól írják a nevemet, mert majdnem még rosszul írják. Ha nevemet jól írják, rossz a kritika, hát mi csinál, nem érdekel. És a festőtársak? Németország nagyon jó kritikákat kapta. Uh -huh. Amerikában is, de Németország. És a művésztársaktól? Hogy? A művésztársaktól? Más festőktől? A művésztársaktól nem lehet azt mondani, hogy óvakodom, de mondjuk egy bizonyos távolság van. Kivételesen van mindig egy, kettő, három, négy, öt, akivel nagyon jó, nagyon meleg és baráti viszony van. Többit nem, nem, nem lehet. Nem lehet foglalkozni. Nem lehet, nincs rá idő, nincs rá mód, hogy összehangolódjunk. Szóval, e 
Hanta nem becsülöm a munkát, nem. amit csinálnak. Én mindig az egyetlen, ami, ami nekem egy törvény, hogy minden, még ha rossznak is tartom, vagy jónak tartom, vagy nem is olyan, hogy megismerjen valaki, akiről kritikát mondok, hogy lássam, amit csinál. Csak a várok kiállítást, nehéz volt néha kimenni innét Párizsban, szóval nem, a Párizs szívébe él az ember, ez könnyű. Innét elmenni mindig nehezebb volt. Megcsináltam, hogy tudjak, még a sokkal fiatalabbakról is, vagy öregebbekről, hogy tudjak egy, egy becsületesen mondani, hogy én ezt így, így látom. Mert, mert ez, ez a nem tudom a magyar szót, tárgyilagosság, ez követelmény egy, egy kollégával szemben. Szóval ezt mindig meg kell nekik adni, és nem szeretek soha nyilatkozni, mert, mert ez már nem az én dolgom. A hantaival tartja még a kapcsolatot, Judit? Hantaival megszűnt a kapcsolat nagyon régóta. Miért? Nem tudom, ez a sors. Ez a sors. De vele sokáig együtt dolgozott, nem? Vagy legalábbis hasonló utakon jártak együtt az Együtt dolgoztam, jó, nagyon jó barátom volt. A feleség és a zsúzsa, a, a gyerekei, nagyon jó barátom volt. Ö... Hát itt Franciaországban... Két, bár... két, két, két hasonlatot tudok, mert az egyik, egyik a Brancusi mondta, ismeri a Brancusit biztos, a Rodenre, akinek ő volt a titkára, vagy, vagy nem tudom, segítője, vagy ott volt, mint fiatal, ott volt a Rodené, azt mondta, hogy el kellett, miért hagyta ott, a, ez volt a kérdés ugyan, miért hagyta ott a Rodent, azt mondta, azt mondta, hogy egy nagy fa árnyékába nincs hely egy másik nagy fának. Ez az egyik, ez a Brancusi, a másik, ez egy kicsit triviálisabb, két betyár nem fér, mert be egy, nem fér meg egy csárdába, azt hiszem ez a jó magyarul, így mondják, nem? Két dudás. Két? Két dudás. Dudás, mindegy, zsivány, dudás. <gül> ez is, és a különben nem, erről nem beszélünk, ez nem. Ez csak úgy magának mondta. Jó, csak azért kérdeztem ezt, a, most az Art Parin voltunk kint, és ott a... Hol volt Az Art Parin kint voltunk. Á, és ott leginkább Hantai és Reg képeket lehet, és akivel beszélgettünk francia galériásokkal, mondtuk nekik, hogy bennünket a magyar művészek érdekelnek, mindenki mondta, igen, Hantai és Regl. Tehát abszolút még most is párhuzamba állnak, vagy egymás mellett. Azt ezt nem Istor, tudom... ha elol, ezt azelőtt pár évvel nem tudták, az Amlin, az a konszervatőr, nagyon jó konszervatőr, a Müzi Dármodern, de, Na, Mizu Nacional Darmodel, szóval a Bóbur úgy meg Szent Pompidou, ez a, a múzeumi része, a história. Ő írt egy nagyon jó, kitűnő analízist, és azóta az emberek rájönnek. Mert ezért, amilyen elhagytam a furnét, ami Hante Galeri volt, én teljesen visszavonultam. Tíz évig én úgy éltem, hogy azt se tudta, hogy ki reigl, nem tudta. Tíz évig. Míg a a Galeri Rancont, ahol a Betty volt, aztán egy pár idő múlva az igazgató, az, az hozott <gül> Lázárnak a históriáit ismeri a Bibliából, ne? Föltámadott Lázár. Igen, Bó, hát. <gül> Úgyhogy most utóbbi időben ez a Amlinnak a nagy szövege, a Bóbornak kiállítás, ahol volt egy egész termem, Bó, szóval ez egy kicsit a dolgokat most megértette. De ez véletlen, így nincs véletlen különben az életben. A Hantai nekem nagyon jó barátom volt. Én vagyok a, a keresztanyja az egyik gyerekének, a Betty a másiknak. Az sors elválasztott mindent, mondjuk így. Szóval nem, nem tett róla se én, se ő, nem... Ez sors. És az automatikus írást, az ki csinálta először, a Judit vagy a Hantai? Az automatikus írás, én a Hantaitól nagyon sokat tanultam. Az automatikus írás előtt, szóval az totális automatikus írás, azt én csináltam először. Ezt megmondom, mert Isten előtt is meg tudom. Én csináltam először. Az, hogy egy törés nélkül, zavarás nélkül beírni egy friss, azt én csináltam először. De aztán elvált az utunk, és aztán a hatai csinálta, és egy nagyon jó, nagy, nagy, nagy művész. Egész más, mint én. Na, ott aztán utána nincsen. Nézd, ez ugyanolyan a Brak, a Brak és a Picasso. Tudja, volt olyan, vagy a 
kubistáknak, ahol össze lehet cserélni. Néha nem tudom, ez Brak Picasso, vagy egy másik kub... biztos látott ilyen képeket. Nem lehet tudni. Az Empressionisták pontosan ugyanaz. A, az Expression pontosan ugyanaz. Úgyhogy ez, 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 ez egy normális dolog, csak itt valahogy ilyen furcsává vált, mert két magyar, miért két magyar, mi ugye barátok, de a Pizarro is nagyon jó barátja volt a, a, a Cezánnak, aki nagyon sokat tanult a Pizarrótól, de mégis ő lett a Cezán, és a Pizarro egy impressionista festő. A Brak ugyanaz, szóval az elején a kubista része nagyon együtt csinálta. A Dören ugyanúgy mással a... Szóval lehetne ezer példát hozni, ha jól ismerik a francia művészet múltat, akkor látom. Szóval ez így. De nem is akarok én erről beszélni, ez nem fontos. Ez egy személyes dolog, a művészet az más. Uh -huh.